இந்த முதல் குடும்ப ஐக்கிய ஜபத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு வெற்றி உள்ள குடும்ப வாழ்க்கையை ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான கணவன் மனைவியாக நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்றால் உங்களுக்குள்ள கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு நாளில் அரை மணி நேரமாவது கணவன் மனைவி நீங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கு பேசணும் கண்டிப்பாக ஆனால் நிலைய பேருடைய வீட்டில் ஏன் பேசுறதுக்கு பயப்படுறாங்கன்னா பசங்க வாயை திறந்தாலே சண்டை போ சண்டை வருது வாய் திறந்தாலும் ஏதாவது பேசலாம்னு பார்த்தாலே உடனே ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னா என் வீட்டுக்கார கேட்குறா அதை வாங்கலாமா இதை வாங்கலாமான்னு கேட்குறா இல்லைனா அவங்க அம்மாவை கொண்டு வந்து இழுத்து விட்றா அவங்க அப்பாவை கொண்டு வந்து இழுத்து விட்றா இல்லைனா எங்கள் அண்ணன் தம்பி வந்து இழுத்து விட்றா இல்லைனா எங்கள் அம்மா வந்து இழுத்து விட்றா இதனாலேயே எனக்கு பேசுறது பிடிக்கல பாஸ்டர் பேச ஆரம்பித்தாலே எங்கேயோ கொண்டு நிறுத்திடா அப்படி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆண்கள் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க அப்போது ஒன்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் பேசும் ஆனால் உங்களுடைய ஏன் நிறைய பேர் இன்றைக்கி அமைதி ஆகிட்டாங்கன்னா கணவன் மனைவி ஏன் நிறைய பேர் பேசுறது இல்லைன்னா எப்போ ஆரம்பித்தாலும் நிறைய பேர் பிரச்சனைகளை தான் பேசுகிறாங்க ஒன்று அப்போ நடந்தது இப்போ இப்போ நடந்தது ஒன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நினைச்சுங்க எப்போ உங்கள் கணவனார் இடத்துல பேசினாலும் உங்கள் மனைவி இடத்துல பேசினாலும் ஃபாஸ்ட் நடந்து முடிஞ்சதை நீங்கள் பேசவே கூடாது ஆமாம் சொல்லுங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா நடந்து முடிஞ்ச ஒரு காரியத்தை குறித்து நீங்கள் எப்பொழுதுமே பேசக்கூடாது இன்றைக்கு இருக்கிற நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் அவங்க பேசினாங்க அப்படின்னாலே அந்த பேச்சை ஆரம்பிக்கும் போதே எப்படி தான் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா நடந்து முடிஞ்சதாக ஆகிடுது உங்கள் அம்மா அப்படி சொல்லலையா உங்கள் அண்ணன் அப்படி சொல்லலையா உங்கள் மாமியார் அப்படி சொல்லலையா உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க அப்படி சொல்லலையா இல்லை நீங்கள் அன்னைக்கு என்ன சொல்லலையா ஏதோ நடந்து முடிஞ்ச ஒன்று பேசுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுனால அந்த பேச்சை நிறைய நேரத்தில் என்னவா முடியுது அப்படின்னா சண்டை அப்படிங்கிறதுனால நிறைய கணவனார் நிறைய மனைவிங்க வந்து அமைதி ஆகிடுறாங்க நம்ம பேசினா தான் நான் வந்து நம்ம பேசினா ஏதோ ஒன்று நம்மளை காயப்படுத்துறாரு இல்லை நம்ம பேசினா ஏதோ ஒன்று நம்மளை காயப்படுத்துகிறா அப்படி அதனால் வேணாம் பேசாமல் அமைதியாக இருக்கும் அது நமக்கு சேஃப்டி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை அண்டவருடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கி இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷத்தில் நீங்கள் எல்லாருமே குடும்ப வாழ்க்கையில் வெற்றியாக இருப்பதற்கு ஒரே ஒரு தீர்மானத்தை மட்டும் எடுங்க டெய்லி ஒரு அரை மணி நேரமாவது உங்களுடைய கணவனார் மனைவிக்குள்ளே கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும்னா ஒரு பேச்சுவார்த்தை இருக்கணும் நிறைய பேர் பாருங்களேன் நிறைய தகப்பன்மார் வந்து பிள்ளைகளிடத்தில் பேசுகிறாங்க பெண் பிள்ளைகளிடத்தில் பேசுகிறாங்க நிறைய மனைவிகள் வந்து பசங்களிடத்தில் அவங்க பசங்க பெற்ற பிள்ளைகளிடத்தில் பேசுகிறாங்க பெத்த பிள்ளைகளத்தில் பேசுறதுக்கு டைம் இருக்குது அம்மா அப்பாவிட்ட பேசுறதுக்கு டைம் இருக்குது ஃபோனை போட்டு ஏதோ ஒரு சொந்தக்காரங்கிட்ட பேசுறதுக்கு டைம் இருக்கு எல்லார்கிட்டையுமே பேசுறதுக்கு டைம் இருக்கு ஆனா யார்கிட்ட மட்டும் பேசுறதுக்கு டைம் இல்லை சொல்லுங்க இல்லை நான் உங்க மனைவிகளை பார்த்து சொல்றேன் யாராவது நீங்க நீங்க ஆசைப்பட்டிருக்கீங்க உங்க கணவர் அவங்கள்ட்ட பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிருக்கீங்களா கண்டிப்பா நீங்க நிறைய பேர் ஆசைப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா பெண்களுடைய நேச்சர் அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஆண்கள் யாராவது ஆசைப்பட்டிருக்கீங்களா இவ கொஞ்ச நேரம் வாய முடிட்டு அமைதியாக இருந்தாருனா போதும் பாஸ்டர் ஐயோப்பா நம்ம பெரிய தலைவலி இவ பேச ஆரம்பிச்சான்னா ஐயோ நமக்கு காதல் ரத்தம் வந்துடும் பாஸ்டர் வேணாம் சாமி நீ வாய மட்டும் திறக்காதப்பா உனக்கு என்ன வேணாலும் வாங்கி தரேன் நீ பேச மட்டும் செய்யாத அப்போ ஒரு விதத்தில் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் சிஸ்டர்ஸ் கவனிச்சுக்கோங்க அவங்களை அப்படி மாற்றினது யார் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிங்க அவங்க நீங்கள் பேசும்போதே வந்து நீ பேசாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்கள் பேச்சு வந்து அவங்களுக்கு இதமாக இல்லை உங்க பேச்சு வந்து ஏதோ அவங்க ஊன் பண்ணுது ஏதோ அவங்க கஷ்டப்படுத்து ஆனால் சில ஆண்களுடைய நேச்சர் வந்து அவங்க எதுவுமே கேட்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க நீங்க ஏதாவது கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு கோவம் வந்துடும் அந்த மாதிரியே நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் இப்போ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருக்கிற நிறைய கணவனார் வந்து ஏன் அமைதி ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா பேசினா நம்ம ஏன் சண்டை வரும் பேசா சண்டை தான் பஸ்டர் வரும் அதனால நான் அமைதியா போறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஒன்று நீங்க பேச வேண்டியது முக்கியம் ஆனா ஒவ்வொரு நாளும் பேச வேண்டியது என்று ஒன்று இருக்குது ஆமாம் சொல்லுங்க கரங்களை உயர்த்தி ஒரு ஹலை லூயா சொல்லுங்க ஹலை லூயா நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் ஏன்னா யாவது ஒரு நாள் உங்கள் கணவனை பா பார்த்து நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் உங்கள் இந்த ட்ரெஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களா ஒரு சிலர் நிறைய நாள் சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு ஸோ எனக்காவது கணவன் பார்த்து உங்களுடைய மனைவியை பார்த்து நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப கலக்கலாக இருக்க இல்லைனா நல்லா இருக்கிற அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்களா சரி ஒரு சிலருடைய வாழ்க்கையில் வந்து அது அடிக்கடி அந்த டிஸ்கஷன் இருக்கும் ஆனால் சிலர் வந்து என்னத்தை கட்டினா என்ன ஓ என்னத்த பெருசா அப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்படிப்பட்ட குடும்ப வாழ்க்கையில் எப்படி ஒரு சமாதானம் உங்களுக்கு வரும் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் உழைக்கிறீங்க வேலை செய்வீங்க ஒரு டேபிளுக்கு முன்னாடி உட்காந்து இல்லை ஒரு சேரை போட்டு உட்காந்து ஒரு காஃபியை கையில் பிடிச்சி அவங்க கையில் ஒரு காஃபியை கொடுத்து
அப்படி ஒரு எண்ணத்தை எங்கள் கணவனாருக்குள்ள தாங்கராஜா என் மனைவிக்குள்ள தாங்கராஜா அப்படின்னு இன்றையிலிருந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க டெய்லி அதுவும் இன்றைக்கு இருக்கிற பிள்ளைகள் நிறைய பேர் தவறான வழிகளுக்குள்ள கடந்து போறதுக்கு காரணம் வருதாங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து பிள்ளைகளத்தில் பேசுறதே இல்லை இன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு இன்னைக்கு எங்க போனேன் எங்க போயிட்டு வந்தேன் என்ன சாப்பிட்டேன் டீச்சர் என்ன சொன்னாங்க எந்த பொண்ணை பார்த்தேன் எந்த பையனை பார்த்தேன் என்ன விளையாட்டு விளையாடுனேன் ஏதாவது கேட்கறாங்களா அப்படின்னு கேட்டா நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளோட கேட்கறதே இல்லை வந்தியா புக்கு தூக்கி போட்டியா டியூஷனுக்கு போனியா வந்தியா சாப்பிட்டியா தூங்கியா அவ்வளவுதான் அந்த பேச்சு என்னைக்கு ஒரு குடும்பத்தில் குறையுதோ அன்றைக்கு அந்த குடும்பத்தில் சமாதான குறைவு வந்துவிடும் நீங்கள் ஒன்றை முயற்சி செய்து பாருங்கள் உங்க வீட்டில் நீங்க பேசுறதுக்கு மட்டும் ஒரு டைம் நீங்க ஒதுக்கி பாருங்க உங்க குடும்பத்தில் கண்டிப்பாக சொல்றேன் ஒரு சமாதானத்தை தட்ட வசிக்க பண்ண வல்லவராக இருக்கிறாங்க அலே லோயா ஆண்கள் எல்லாம் ஒரு அலே லோயா சொல்லுங்க பக்கம் ஆமே எல்லாம் சொல்லுங்க பக்கம் எல்லாருமே பஸ்டர் என்ன பஸ்டர் தெரியும் ஒரு பெரிய குண்ட தூக்கி போடுறீங்க நமக்கு ஆனால் அது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் சில சகோதரர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோட்டில் அவ்வளோ நேரம் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க மூணாவது நபர் இடத்துல பேசிட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோ நேரம் உட்காந்து சும்மா தேவையில்லாமல் பேசிட்டு இருப்பாங்க யாரோ ஒருத்தர் பிடிச்சா பேசிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் மனைவி இடத்துல போய் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் என்னம்மா பண்ணேன் நீங்கள் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கா உங்களுக்கு என்ன ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா உனக்கு ஏதாவது தேவை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒன்றுமே நீ நிறைய பேர் மோஸ்ட்லி பேசினா எங்கே போடுவாங்க அப்படி பேசினா சண்டை போடுறது தான் பேசுவாங்க நிறைய பேர் இல்லைன்னா அப்படி பேசினா இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஆண்கள் பேசுகிற பேச்சு தெரியுமா தண்ணி எடுத்தியா சாப்பாடு வச்சியா ரசையா எப்படி இருக்குது குழம்பையா எப்படி இருக்குது இது தான் நிறைய பேருடைய வீட்டில் பேச்சா இருக்கே தவிர வேற பேச்சு அன்பு அப்படின்ற பேச்சு இன்றைக்கி இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நான் வந்து கடைபிடிக்காத ஒன்றை உங்களிடத்தில் நான் பிரசங்கம் பண்ணலை கடைபிடிக்காத ஒன்றை பிரசங்கம் பண்ணலை ஒரு வேலை ஊழிய பழுவு நிமித்தமாக டெய்லி ஒரு வேலை பேச முடியாட்டாலுமே வந்து உண்மையில் எங்கேயாவது ஒரு டைம் ஒரு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது போய் உட்காந்து ஒரு டீ கடையில் ஏதாவது உட்காந்து ஒரு டீயை சாப்பிட்டுட்டு அந்த நிமிஷத்தில் ஒரு பத்து நிமிஷம் அவங்களோட பேசும்போது அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஒற்றுமை ஒரு பெரிய ஐக்கியம் வளர்றத நான் உணர்ந்துருக்கிறேன் அதனால் கணவன் மனைவி காலையில் வந்து நிறைய பேர் காஃபியை கொண்டு போய் எங்கே வைப்பாங்கன்னா தலைமாட்டில் இருப்பாங்க அவர் எடுத்து குடிச்சு போட்டு திருப்பி தலைமாட்டில் வச்சு படுத்துக்கிறப்பாரு அப்படி டெய்லி காலையில் யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த காஃபியை காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ரெண்டு நிமிஷம் கை கொடுத்து ஒரு ஜவம் பண்ணிட்டு காலையில் ரெண்டு பேரும் எதிர்க்கு எதிராக உட்காந்து நீ என்ன பண்ணலாமா நீ என்ன செய்யலாம் நீ என்ன உனக்கு என்ன பிளான் உனக்கு எங்கே விடணும் நீ எங்கே இருக்கிற என்ன செய்கிற அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய குடும்பங்கள் இல்லை அதனால் இன்று தயவு செய்து இந்த ஃபஸ்ட் மீட்டிங்கில் வந்து உங்கள் எல்லாரையும் நான் ரொம்ப அன்பாக கேட்குறேன் உங்களுக்கு ஆயிரம் பேர் உலகத்தில் இருந்தாலும் உங்கள் குடும்பம் ரொம்ப அவசியமானது ஒன்று முக்கியமான ஒன்று உங்கள் குடும்பத்தில் தயவு செய்து உங்கள் கணவன் மனைவிக்குள்ளே பேசுங்க அதே போல் சகோதரிகளுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கும் போதே உங்கள் கணவனத்தில் ஒரு தேவையை பேசாதீங்க தேவைக்காக மட்டும் உங்கள் கணவனத்தில் பேசாதீங்க நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போதே சண்டையாக சண்டைக்காக பேசி நிற்காதீங்க கொஞ்சம் வேற விதமாக உங்களை பார்த்த உடனே நீ பேச வந்தோன்னு உங்கள் கணவனர் பயந்துடக்கூடாது அப்படி பயப்படுற மாதிரி நீங்கள் பேசாமல் கொஞ்சம் நீங்கள் அப்படி உங்கள் பேச்சினுடைய டோனையும் உங்கள் பேச்சினுடைய விஷயத்தையும் நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா நிச்சயமாக சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு உங்கள் கணவனார் விருப்பப்படுவார்னு நான் நம்புகிறேன் அம்மோதிக்கிறீங்களா எல்லாம் ஆமையும் சொல்லுங்கள் எல்லாரும் ஆமையும் நீங்கள் சண்டைக்கு ஏன் நின்றீங்கன்னா அவர் வாழ்த்தான் செய்வார் அப்புறம் என்ன பண்ணுறது சிலர் வந்து காது கொடுத்தே கேட்க மாட்டாங்க அம்மா சாமி நிறுத்திட்டியாம்மா மழை முடிஞ்சிருச்சா மழை பெஞ்சு ஓஞ்சிருச்சா அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா சிலர் வந்து பேச்சை நிறுத்தவே மாட்டாங்க பாருங்க வள 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 அது ஒன்றரை மணி நேரம் போகும் பாருங்க அந்த பேச்சு இவருடைய வாயிலிருந்து ஒன்றே ஒன்று மட்டும் வரும் தலையாட்டே பாரு அந்த மாதிரி இல்லாமல் பேச்சு என்கிற சொல்லி டிஸ்கஷன் கொடுத்த கொடுத்த அந்த பேச்சை எத்தனை பேருக்கு அது சாத்தியமாகும்னு தெரில ஆனால் கத்துடைய வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் இது ஆண்டவர் சொன்னது உங்கள் குடும்பத்தில் ஐக்கியம் வேண்டுமானால் கண்டிப்பாக கணவன் மனைவி ஒரு நாளிலே அரை மணி நேரமாவது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் பேசணும் நான் இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை தியானித்து கொண்டே இருக்கும்போது இந்த ஆபராமனுடைய வாழ்க்கையும் லோத்தனுடைய வாழ்க்கையும் வந்து கொஞ்சம் நான் வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ச்சேன் கொஞ்சம் நோட் பண்ணேன் அது எனக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு ஆபராம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆபராம் செல்வ சீமானாக இருந்தான் நல்ல ஒரு பையனை பெற்றெடுத்தான் ஈசாக்கு என்று பேர் வைத்தான் அந்த ஈசாக்குக்கு ஒரு ரபேக்கால் அந்த வம்சம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த வம்சம் தொடருது ஆனால் அவன் கூடயே உட்காந்து அவனை மாதிரியே அவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பண்ணி பெரிய ஆட்டு மந்தையை உந்து பண்ணி நல்லவனாய் வாழ்ந்த நீதிமானாய் வாழ்ந்த வேதம் சொல்கிறது லோத்தனுடைய குடும்பம் ஒன்றுமே இல்லாமல் போன குடும்பம் ஆயிடுச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏன் இப்படி ஆனாங்க லோத்
அதே நேரத்தில் இவ்வளவு தூரம் நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க உடனே அந்த தூதர்கள் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் நீ சொன்னபடி செய் என்றார் நீ சொன்னபடி செய் என்றார் அப்பொழுது ஆபிரகாம் எல்லாரும் இந்த வசனத்தை கண்டிப்பாக வாசிக்கணும் ஆறாவது வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டீங்களா பதினெட்டாவது பேஜில் இருக்குது அப்பொழுது ஆபிரகாம் தீவிரமாய் கூடாரத்தில் சாரால் இடத்திற்கு போய் சீக்கிரமாய் மூன்று படி மெல்லிய மாவு எடுத்து பிசைந்து அப்பம் சுடு என்றார் அல்ல லூயா ஆபிரகாம் யாருங்க ஆபிரகாம் செல்வ சீமான் ஆபிரகாமுக்கு வேலைக்காரங்க இருக்கிறாங்களா வேதம் சொல்கிறது திரளான வேலைக்காரர்களும் திரளான வேலைக்காரர்களும் யாருக்கு இருக்கிறாங்க ஆபிரகாம் <laughs> உங்க நம்ம இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற உலகத்தில் இந்த சூழ்நிலை வந்துச்சு அப்படின்னா யாராவது ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டில் வந்துச்சுன்னா இந்த கணவனை வந்து ஃபஸ்ட்டு யோசிப்பாரு நம்ம மனைவி இடத்துல போய் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா இவன் சொன்ன உடனே சண்டைக்கு வந்துட்டானா ஊரில் உள்ள இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் தான் ஜாப்பாக ஆக்கி போடணுமா நீங்கள் உங்கள் ஊரில் இருக்கிற தொந்த சொந்தக்காரங்கள்லாம் வர சொல்லுவீங்க நண்பர்கள் எல்லாம் வர சொல்லுவீங்க நம்மளாலெல்லாம் எல்லாருக்கும் ஆக்கி போடலாம் முடியாது வேலைக்காரங்க இருக்காங்க ஆனால் அவங்க வச்சு பார்த்துங்க இல்லை கடையில் வாங்கி போடுங்க இவர் நிறைய பேர் என்ன இருப்பாங்க எதுக்கு இதெல்லாம் வம்பு நம்ம பேசிட்டு வாங்கிட்டு வந்தாங்களா வந்தவங்களை ஹோட்டலே வச்சு சாப்பிட்டு அப்படியே டாட்டா காமிச்சு அனுப்பி விடுறவங்களுடைய அனுப்பி விடுறது போல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நிறைய குடும்பத்தில் இருக்குது ஆனால் ஆபிரகாமுக்கு அத்தனை வேலைக்காரிகள் வேலைக்காரர்கள் இருந்த போதிலும் சாரா இனத்தில் போய் சொல்லி ஏமா மூணு பேர் வந்திருக்காங்கம்மா நீ அப்பத்தை சுடுமா அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே என்ன இருந்திருக்கு சத்தமாக சொல்லுங்கள் நம்ம பாஷை படி சொன்னால் பேச்சு வார்த்தை சரியாக இருந்திருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு இல்லை நம்மள்கிட்ட நிறைய பேர் லெட்டர் எழுதி பசங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்புவாங்களே இன்னும் நிறைய பேர் மனைவியை வந்து பேர் சொல்லி கூப்பிட்றதும் இல்லை கணவனை வந்து ஏங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றதும் இல்லை உங்கள் அப்பாவை கூப்பிடு உங்கள் அம்மாவை கூப்பிடு இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு ப்ரோக்கர் யார் கேட்கல இன்னைக்கு நிறைய பேர் பிள்ளைங்க வச்சு விளாண்டே இருக்காங்க பாருங்களேன் உங்க அம்மா உங்க அம்மா போய் சொல்லு உங்க அம்மா கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்க சொல்லு உங்க அம்மா கொஞ்சம் குழம்புத்த சொல்லு பா இவருக்கு வாயில உச்சரிக்கவே உச்சரிக்க மாட்டார் ஏன் அப்படின்னா அப்படி உச்சரிக்கா அது தீட்டு ஏன் அம்மா கொஞ்சம் அந்த குழம்பு எடுத்துருவா தண்ணி எடுத்துட்டு வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க இங்க ஏங்க எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நிறைய பேருடைய வீடுகளில் நான் வந்து சும்மா வேட்டு சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க சீரியஸா சொல்றேன் நிறைய பேருடைய குடும்பத்துல வந்து கணவன் மனைவி பேர் சொல்லி கூட ஒருத்தரை கூப்பிடுறது இல்லைன்னு வைங்களேன் பேர் சொல்லி கூட வாங்க அப்படின்னு இல்லைன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு அடை மொழி இல்லை இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பட்ட பேர்ல வேணா ஏன் கோணல்ல பா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க கணவன் மாதிரி இல்லைனா மனைவி நிறைய பேர் தலை கூப்பிடு அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்களே தவிர ஒரு நல்ல பட்ட பேர் வச்சு யாராவது கூப்பிடுறாங்களா அப்படி நிறைய கணவனார் பத்து நிறைய பேர் இந்த கோயம்புத்தூர்ல அம்மூன்னு கூப்பிடுறாங்கல்ல அம்மூதனே அது ஃபேமஸ் தானே அந்த வார்த்தை அம்மோ வேற என்ன குட்டி வேற இன்னும் நிறைய அடைமொழிகள் இருக்கிறது அந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் வந்து உங்களுடைய மனைவியை வந்து ஒரு பட்ட பேர் நல்ல ஒரு பேரை வச்சு அவங்களுடைய பேர் இல்லாமல் இன்னொரு பேரை வச்சு உங்க மனைவியோ இல்லைன்னா உங்களுடைய கணவனாரையோ கூப்பிடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் சரி உங்களை பார்த்து கேட்கலாம் சிஸ்டர்ஸை பார்த்து உங்களுடைய கணவனார நிறைய பேர் அப்பான்னு கூப்பிடுறோம் கை தூங்க பார்க்கலாம் பா தேங்க்யூ சிஸ்டர் நீங்கள்லாம் உண்மையில் நல்லவங்க இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே உங்கள் அம்மாவை வாடி உங்கள் மனசிய போடி வாடின்னு சொல்லாமல் அவங்க பேர் சொல்லி சொல்லாமல் இல்லை ஏதோ ஒரு வாட ஒரு தங்கம் என்றோ செல் செல்லம் அப்படின்னோ இல்லை அப்படின்னா குட்டின்னோ இல்லைன்னா அம்முன்னோ நான் என் ஒய்ஃபை கூப்பிட்றேன் என்றான் கை தூங்க பார்க்கலாம் சார் நல்லவங்க இங்கேயும் இருக்காங்கப்பா பரவாயில்ல நம்ம தச்சு ஸ்தோத்திரம் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க உண்மையிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது அப்போது உண்மையிலே அதுதான் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்துல இருக்கிறது அப்போது உங்களுடைய கணவன் உங்களுடைய மனைவியின் இடத்துல என்ன ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறார் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நடக்கிறது என்ன அப்படின்னா வேதம் சொல்லுது ஆபிரகாமனுடைய குடும்பத்திற்கும் இந்த லோத்தனுடைய குடும்பத்திற்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் நீங்கள் அப்படியே லோத்தனுடைய சத்தத்துக்கு வாங்கல அது ரொம்ப பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கலாமா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் அவன் அவர்களை மிகவும் வருந்தி கேட்டுக்கொண்டான் அப்பொழுது அவனிடத்துக்கு திரும்பி அவன் வீட்டிலே பிரவேசித்தார்கள் யார் ஹலோ நல்ல வாசிங்க அந்த இடத்துல அவன் அவர்களை மிகவும் வருந்தி கேட்டுக்கொண்டான் அப்பொழுது அவனிடத்திற்கு திரும்பி அவன் வீட்டிலே பிரவேசித்தார்கள் அவன் புளிப்பில்லா அப்பங்களை சுட்டு அவர்களுக்கு விருந்து பண்ணினான் அவர்கள் இந்த இடத்துல எந்த டிஸ்கஷன் வரல கேட்கல நான் என்ன நம்புறேன் அப்படின்னா லோத்தனுடைய குடும்பம் சின்ன பின்னமாகிறதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் நான் இந்த வசனத்தில் சொல்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளையும் சரிய
இந்த பட்டணத்தை அழிக்க போகிறேன் என்று சொல்லும் போது கூட அங்க தன்னுடைய அவங்களுக்கு பிரச்சனை அவங்க குடும்பத்துக்கு பிரச்சனை ஆனா வேதம் சொல்லுது அவங்க ரெண்டு பேருடைய கைய புடிச்சிருக்கும் போது ஆண்டவர் லோத்தனுடைய கைய புடிச்சிட்டு வெளியே விட்டார் அப்படின்னு சொல்லல லோத்தனுடைய கையும் அவங்க மனைவியினுடைய கையையும் பிடிச்சி வெளியே விட்டாங்க அப்போ அவர்களுக்கு உள்ளே சரியான பேச்சுவார்த்தை இல்லாதனால அந்த குடும்பம் உடஞ்சிருச்சு இன்று இந்த முதல் கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு ஆலோசனை சொல்றேன் உங்களுடைய குடும்பம் மிக வெற்றியுள்ள குடும்பம் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு பெரிய ஐக்கியத்தை ஆண்டவர் தர்றதுக்கு விரும்புறாரு உங்க குடும்பத்தை கத்த கட்டுறதுக்கு விரும்புறாரு பார்க்கும் போதெல்லாம் கோவப்பட்டு பார்க்கும் போதெல்லாம் சத்தம் போட்டு இல்லைன்னா ஒரு தேவைன்னா நீங்க வந்து வலிஞ்சிட்டு நின்றுருப்பீங்க ஒரு தேவைன்னா நீ பெரிய ஐஸ் வைப்ப அப்படின்ற வார்த்தை எல்லாம் சொல்லி பேச வந்தவங்களே உடனே காயப்படுத்துறத விட்டுட்டு நான் சொல்றேன் உங்கள்கிட்ட வராம வேற யார்கிட்ட அவங்க போவாங்க உங்கள்கிட்ட கேட்காம வேற யார்கிட்ட அவங்க கேட்பாங்க ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி என்று சொல்கிறவர்கள் வந்து அப்படித்தான் உங்கள்கிட்ட தான் அவங்க வந்து நிற்பாங்க உங்கள்கிட்ட தான் கேட்பாங்க ஆமாம் ஆமாம் தேவைனா உடனே வலிஞ்சிட்டு வந்து நில்லுங்க தேவைன்னா உடனே என்கிட்ட வந்து பேசிட்டு உனக்கு ஒரு தேவை இருக்கா அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போகணுமா இல்லை ஏதாவது உடனே வருவியே சிரிச்சுட்டே வருவியே அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி டக்குன்னு பேச்சு அப்படியே கட் பண்ணாமல் இன்று ஒரு தீர்மானத்தோடு எல்லாரும் இந்த இடத்துல இருந்து போவோம் ஆண்டவரே என் கணவன் என் மனைவி என்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற நாங்கள் இரண்டு பேரும் ஒரு நாளிலே அரை மணி நேரம் ஆகுது தயவுசெய்து சிஸ்டர்ஸ் உங்களுடைய கணவனார் வருவதற்கு காலதாமதம் ஆகிவிட்டது என்றால் நீங்கள் தூங்கி விடாது என்று நீங்கள் பேசாமல் பேசுவேன்னா <laughs> ஓகே ஆண்களில் பல கூட்டத்தை காணும் நிறைய பேர் வந்து போயிட்டிங்களா அப்பா சாமி எப்போ வருவீங்க வர்றது வரைக்கும் நமக்கு என்ன இல்லை தொந்தரவே இல்லை சாமி இல்லை நிறையா நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் சும்மா சும்மா என்ன ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் வை ஃபோனை வை ஃபோனை வை பேசிகிட்டே இருக்கிறேன் என்னத்த பேசுகிறது இப்போ தானே கூப்பிட்டேன் இப்போ தானே பேசினேன் உண்மையிலே சொல்கிறேன் நம்மக்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு சந்தோஷம் நம்மகிட்ட பேசுகிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்ற ஒரு நிலமை வரும்போது தான் நமக்கு அதுக்கு தெரியும் நல்ல இந்து நல்லா ஒரு தீர்மானத்தோடு போவோம் இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அவள் மனைவியோ பின்னிட்டு பார்த்து உப்பு தூணானாள் நீங்கள் அந்த பட்டணங்களையும் அந்த சமபூமி அனைத்தையும் அந்த பட்டணங்களில் எல்லா குடிகளையும் பூமியின் பயிரையும் அழித்து போட்டது அவள் மனைவியோ பின்னிட்டு பார்த்து உப்பு தூணானாள் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் வாசிக்கும் போது அந்த லோத்துக்கும் இந்த அவனுடைய மனைவிக்கும் அநேக தூரம் இடைவெளி இருந்ததை குறித்து வேதம் இங்கே சொல்கிறது இன்னொரு நபரை கூட உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்தி உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு உங்களுக்காக ஜெபித்து முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன் வாசிக்கலாம் யாத்திராகம புஸ்தகத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் யாத்திராகமும் நான்காம் அதிகாரத்தில் பதினாறாவது வசனம் அவர் அவன் உனக்கு பதிலாக ஜனங்களோடு பேசுவான் இவ்விதமாய் அவன் உனக்கு வாயா இருப்பான் நீ அவனுக்கு தேவனாக இருப்பான் இந்த கோலையும் உன் கையிலே பிடித்து கொண்டு போ இதனால் நீ அடையாளங்களையும் செய்வா என்று ஆண்டவர் அவனத்தில் பேச உடனே பதினெட்டாவது வசனம் மோசே தன் மாமனாராகிய எத்ரோவனத்திற்கு வந்து நான் எகிப்தில் இருக்கிற என் சகோதரத்திற்கு திரும்பி போய் அவர்கள் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார்களா என்று பார்க்கும்படி புறப்பட்டு போக உத்தரவு தர வேண்டும் என்றான் அப்பொழுது எத்திரோ மோசை நோக்கி சுகமாய் போய் வாரும் என்றான் என்ன பேசுறாரு அவர்கள் விடுதலை நினைக்கிறேன் புறப்பட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய சகோதரனை பார்த்து அவன் உனக்கு வாயா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி கத்தர் சொன்ன உடனே ஒரு ஒரு ஊர்ல இருந்து தன்னுடைய தாப்பனாருடைய வீட்டில் இருந்து இப்ப சிப்போராலையும் அவருடைய பிள்ளைகளையும் கிளப்பி எங்க கூட்டிட்டு போனோம் எகிப்திற்கு கூட்டிட்டு போனோம் ஒரு ஊருக்கு கிளம்புறதா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஊருக்கு யாரெல்லாம் கிளம்புறீங்களோ அவங்க இடத்துல தானே பேசுவோம் ஆனா மோசை யார்த்த போய் பேசுறாரு கேட்கல மாமனார்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்கறது பிரச்சனை இல்லை ஆனா ஆனா தன்னுடைய மனைவியிடத்துல வரியா வரலியா இஷ்டம் இருக்கா இஷ்டம் இல்லையா உனக்கு என்ன வேணும் இதே நேரத்தில் யாக்கோபை குறித்து வேதத்தில் வாசிக்கும் போது அவர் மாமனார்கிட்டே டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டார் அவர் மாமனார் பக்கமே போக மாட்டார் ஏன் அப்படின்னா அந்த மாமனார் சாதாரணமானவர் இல்லை ஐயோ அது சரியான ஆள் பத்து முறை மருமன் சம்பளத்தை ஏமாத்தினாரு பொண்ணே ஏமாத்தின ஆளாச்சே சம்பளத்தை மாத்தது கூட பரவாயில்ல மாத்தி கல்யாணம் பண்ணி வச்சவர் இல்லை அதனால யார்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்றாரு தன்னுடைய மனைவிங்க ரெண்டு பேரையும் வர சொல்லி ஏமா இந்த மாதிரி உங்க அப்பாவுடைய குடும்பம் தாங்க முடியல போலாமான்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷத்துல அவங்க அப்பாவை புரிஞ்சு புரிஞ்சு கொட்டு வாங்க பாருங்க இவங்க எங்க அப்பா அப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு அவ்வளவு அவ்வளவு இதுவா பேசுவாங்க ஆனா இதுல அப்போ யாக்கோவனுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் மோசையினுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை பாருங்க யாக்கோவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு பிறந்த பன்னெண்டு பிள்ளைகளும் வந்து பன்னெண்டு கோத்திரங்களை போல இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள் ஆனா மோசையினுடைய இரண்டு
இன்னும் இன்னொரு இடத்துல ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும் வாசிங்கன்னா வாசிக்க யாத்திராகம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் யாத்திராகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரத்துல மூன்றாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கலாம் பதினெட்டு மூன்று அவனுடைய இரண்டு குமாரரையும் கூட்டிக் கொண்டு பிரயாணப்பட்டான் நான் அன்னிய தேசத்திலே பரதேசியாக இருந்தேன் என்று மோசையை சொல்லி ஒரு மகனுக்கு கஷ்டம் என்று பேரிட்டான் என் பிதாவின் தேவன் எனக்கு துணை நின்று பார்வோனின் பட்டயத்திற்கு என்னை தப்புவித்தார் என்று சொல்லி மற்றவனுக்கு இளையசர் என்று பேரிட்டான் மோசையின் மாமனா ஆகிய எத்ரோ மோசையின் குமாரரோடும் அவன் மனைவியோடும் கூட அவன் பாளையம் இறங்கி இருக்கிற தேவ பர்வதத்திற்கு வனாந்திரத்துக்கு வந்து எத்ரோ என்னும் உம்முடைய மாமனாராகிய நானும் உம்முடைய மனைவியும் அவளோடு கூட உம்முடைய இரண்டு குமாரரும் உம்மிடத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் என்று மோசைக்கு சொல்லி அனுப்பினார் நினைக்கிறேன் <laughs> கிளம்புறாங்க <laughs> இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்தில் இப்படி தான் நடக்குது எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற நபர்களை தவிர ஏன் அப்படின்னா கணவன் மனைவிக்குள்ள பயங்கரமான வாக்கு வரும் நீ வராத நீ எதுக்கு வரணும் இப்போ தன்னுடைய மனைவியை வந்து அனுப்பிட்டாரு அனுப்புவதற்கு பிறகு அனுப்புற மனைவி அவர் திரும்ப என்ன பண்ணல சத்தமா சொல்லுங்க கூப்பிடவே இல்லை கூப்பிடவே இல்லை நீ அங்க கடை நீ வர வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சா தெரியல நீ நிறைய பேர் அப்படி தானே அதான் பழி வாங்குறது நிறைய கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கு பாருங்க பழி வாங்குற குணம் யார பழி வாங்குறீங்க சொந்த சரீரத்தையே பழி வாங்குற குணம் மாதிரி இவர் அப்படி நினைச்சு செஞ்சாரா என்னன்னு தெரியல கூப்பிடல இந்த மாமனார் மனசு கேட்காம என்னப்பா ஊழியக்காரன் நினைச்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா இப்படி ஆகிப்போச்சு சரி பரவாயில்ல நீ போனதே போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கூட்டிட்டு வரேன்னு அங்கே இருந்து இவனுடைய மனைவியையும் உன்னுடைய பிள்ளைகளையும் கூட்டிட்டு வந்து இப்ப பாளையத்துல வந்து இறங்கிட்டாங்க பாளையத்துல இறங்குனா யாரு வீட்டுல இல்ல மோசை வீட்டுல ஒருத்தரை கூப்பிட்டு உங்க மாமனாரும் உங்க மனைவியும் உங்க பிள்ளைகளும் வந்திருக்கிறோம் என்று அவனுக்கு போய் என்ன பண்ணிருங்க அவருக்கு சொல்லி சொன்ன உடனே நீங்க என்ன நடக்குது பாருங்க பாசிங்க பதினஞ்சாவது வசனம் அப்பொழுது நீங்க நம்ம எதுல வச்சோம் இது மோசைக்கு சொல்லி 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 அனுப்பினார் ஏழாவது வருஷம் அப்பொழுது மோசை தன் மாமனுக்கு யாருக்கு எதிர்கொண்டு போய் தன் மாமனுக்கு எதிர்கொண்டு போய் அவனை வணங்கி முத்தம் செய்தான் ஒருவரை ஒருவர் சுக செய்தியை விசாரித்துக் கொண்டு கூடாரத்திற்குள் பிரவேசித்தார்கள் பின்பு மோசே கத்தர் ஈஸ்ரவேல் நிமித்தமும் பார்வோனுக்கும் எகிப்தியருக்கும் செய்த எல்லாவற்றையும் வழியிலே தங்களுக்கு நேரிட்ட எல்லா வருத்தத்தையும் கத்தர் தங்களை விடுவித்து ரட்சித்ததையும் தன் மாமனாருக்கு என்ன சொன்னான் மாமனாருக்கு விவரித்து சொன்னான் ஆக மொத்தத்தில் அத்தனை வருஷம் பிரிஞ்சிருந்த மனைவியும் பிள்ளைகளையும் ஏன் கூட அங்கேருந்து வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்ச உடனே எதிர்கொண்டு ஓடி அவனை கட்டி பிடிச்சி மாமா மாமா மாமனார கொண்டாடுறாரு ஆனால் யாரை விட்டுட்டாரு சொல்லுங்களேன் ஆண்டவர் தன்னை நடத்தி வந்திருக்கிற விதத்தை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் தன்னுடைய மனைவிக்கும் விவரித்து சொல்ல வேண்டியவர் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் சுத்தமாக விட்டுட்டு மாமனாருக்கு விவரித்து சொல்கிறாரு ஆனால் மாமனார் நான் சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப நல்ல மாமனார் எத்தனை மாதிரி ஒரு மாமனார் உங்களுக்கு கிடைச்சாருன்னு வைங்களேன் சே நீங்கள் லக்கியான ஆள் தான் அடுத்து என்ன நடக்குது பாருங்களேன் பின்பு மாமனாருக்கு விவரித்து சொன்னான் கத்தர் ஈஸ்ரவேர எய்த்து கைக்கு தப்பு வைத்து அவர்களுக்கு செய்த சகல நன்மையும் குறித்து எத்ரோ சந்தோஷப்பட்டு நம்ம நல்ல தகப்பனா இருந்தா எங்கிட்ட இருக்கு மாமா மாப்பிள்ள சொல்றீங்க உங்க மனைவிட்ட சொல்லாம இல்ல அவ பாருங்க அவளை கவனிக்காம இருக்கிறீங்கன்னு அந்த நேரத்திலேயே அப்பா சண்டை போட்டிருப்பாரு ஆனா இவர் சந்தோஷப்படுறாரு சந்தோஷப்பட்டுட்டு உங்களை எகிப்தியின் கைக்கும் பார்வையுடைய கைக்கும் தப்பு வைத்து எகிப்தியுடைய கையின் கீழே இருந்த ஜனத்தை விடுதலை ஆக்கின கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தர் எல்லா தேவர்களை பார்க்கலும் பெரியவர் என்றால் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் அவர்கள் இடும்பு செய்த காரியத்தில் அவர்களை மேற்கொண்டார் என்று சொல்லி மோசையின் மாமனார் ஆகிய எத்திரோ சர்வாங்க தகனமரிகளையும் மற்ற பதிகளையும் தேவனுக்கு கொண்டு வந்து செலுத்தினான் பின்பு ஆரோனும் இஸ்ரேல் மூப்பர் அனைவரும் வந்து மோசையின் மாமனாருடனே தேவ சமூகத்தில் போஜனம் பண்ணினார்கள் மறுநாள் மோசை ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு உட்கார்ந்தார் லேலுயா கைகளை உயர்த்தி விட லேலுயா சொல்லுவோம் நேற்றுக்கு யார் வந்தா மாமனார் யார் வந்தா மாமனார் மட்டும் இல்லை மனைவி பிள்ளைகள் ஒரு நாள் முழுக்க எதில் போயிடுச்சு மாமா கூட கதை பேசுறதுல கொஞ்சம் நேரம் மாமா பலி செலுத்துறதுல கொஞ்சம் நேரம் மாமா கூட சாப்பிட்றதுல 
கொஞ்ச நேரம் ஒரு நாள் முழுக்க முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த நாள் காலையில் பிரதர் சட்டை போட்டு வேலை கிளம்பிட்டார் 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 ஆக மொத்தத்தில் யாரோட பேசல சிப்போராட கூட பேசல சொல்லுங்க இன்னைக்கு இருக்கிற நிறைய பேர் மோசை அதில் ஃபாலோ பண்றாங்க நிறைய பேர் மோசை தான் ஃபாலோ பண்றாங்க சட்டை போட்டு கிளம்பிட்டாரு ஊருக்கு போயிட்டு ஒரு வாரம் ஆச்சு ஒரு மாதம் ஆச்சு மூணு நாள் ஆச்சு வந்துட்டு யாராவது ஒருத்தர் விசுவா விசாரிச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க என்ன செஞ்சீங்க சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா தூங்குனீங்களா ஏதாவது நடந்துச்சா நடக்கலையா அப்படின்னு சொல்றதை விட ஊருக்கு போயிட்டு வந்தா டயர்ல நீட்டி நிமிந்து தூங்கிடுச்சு தூங்கி முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எழும்பியா ரெடியாச்சா கிளம்பிட்டான் அப்படின்ட்டு மோசை மாதிரி நிறைய பேர் இன்னைக்கு கிளம்புற ஆண்கள் தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதனால தான் நான் நம்புறேன் இந்த மோசையினுடைய இரண்டு பிள்ளைகளையும் அவர் ஒரு பெரிய நிலைமைக்கு அவரால் கொண்டு வந்து நிறுத்தவே முடியல இப்போ நடக்கிறத பாருங்க அடுத்த மறுநாள் மோசையே ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு உட்கார்ந்தார் நல்லா நல்லா கேளுங்க ஜனங்கள் காலமே தொடங்கி சாயங்காலம் மட்டும் மோசைக்கு முன்பாக ஜனங்களுக்கு அறிவே இருக்காது பாருங்க ஆனா இந்த மாமனார் வந்து இவரை ஜனங்களை திட்டினாலே இவருக்கு கோவம் வரும் இவரையும் நம்ம திட்ட முடியாது என் பிள்ளைய பாருங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அழகாக சொல்கிறாரு இப்படி காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நடந்தால் நீங்களும் சொல்லுந்து போவீங்க நிற்கிறவங்களும் சொல்லுந்து போவாங்க அழகாக ஒரு ஆலோசனை சொல்லி எழுபது பேரை நியமித்து கொஞ்சம் வேலை பழுவ பழுவ குறைச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆலோசனை கொடுக்குறாரு ஆனால் ஆக மொத்தத்தில் இந்த மோசையினுடைய தன்னுடைய குடும்பத்தை அசால்ட்டாக அவர் விட்டதுனால அவனுடைய பிள்ளைகள் முன்னணியில் நிற்க கூடாமல் போயிட்டு அதனால தான் ஆண்டவர் என்ன எழுப்புனாருன்னா ஜோஷ்வா என்ற ஒரு வாலிமன கத்தர் எழுப்பி இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேசத்தை பங்கிட்டு கொடுக்கறதுக்கு கத்தர் அவனை அபிஷேகம் பண்ணினான் இல்லை அப்படின்னா ஜோஷ்வான்ற ஒரு கேரக்டர் உள்ள வந்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளையை உங்கள் மேலே ஆண்டவர் வச்சுருக்கிற திட்டம் ரொம்ப பெருசு உங்கள் பிள்ளைங்க மேலே ஆண்டவர் வச்சுருக்க நோக்கம் ரொம்ப பெருசு ஆனால் உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் சரியாக கவனிக்காம உங்கள் ரெண்டு பேர் பிள்ளைங்க நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் நீங்கள் சரியான பேச்சுவார்த்தையில் இல்லாதவர்களாக இருந்தால் பாதிக்கப்படுகிறது வேறு யாரும் இல்லை உங்களை பிள்ளைகளை வச்சிருக்க வேண்டிய பொசிஷனில் உங்கள் பிள்ளைகளை நிறுத்த வேண்டிய இடத்துல ஆண்டவர் அவர்களை நிறுத்த முடியாதனால வேற யாரையோ ஒருத்தர் அங்கீகரிக்க போறேன் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் நீங்கள் ஒன்றா இருக்க வேண்டும் நீங்கள் அதிக நேரங்கள் உங்களுடைய ரெண்டு பேருக்குள்ளையும் பேச்சுவார்த்தை இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுக்காக மட்டுமல்ல தேவன் உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து வைத்திருக்கிற பெரிய திட்டத்தை நிறைவேற்றும்படியாக எத்தனை பேர் ஆமோதிக்கிறீங்க உங்கள் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா உங்கள் பிள்ளைகள் உன்னதமான இடங்களில் கத்தல் நிற்க வைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை அப்படின்னா உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு முக்கியமான இடங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த இடத்துல அவங்க போய் உட்கார முடியாது அதனால் பிள்ளைகளை கொடுத்தது கத்த குடும்பத்தை இணைத்தது கத்த உங்கள் குடும்பத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற அத்தனை பேரும் இன்று ஒரு தீர்மானத்தோடு அந்த இடத்துல இருந்து போங்க ஒரு நாளில் அரை மணி நேரம் ஆகுது நாங்கள் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் உட்காந்து நாங்கள் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை அதனால் சகோதரிகளுக்கும் சொல்கிறேன் பேசும்போது கோவப்பட்டு பேசாதீங்க எரிச்சலோடு பேசாதீங்க முகத்தை மாற்றிட்டு பேசாதீங்க தேவைகளை மட்டும் பேசாதீங்க குறைகளை மட்டும் பேசாதீங்க இல்லைனா ஏதோ ஒரு பொருளை மட்டும் வாங்கணுன்றதை மட்டும் பேசாமல் நல்ல விஷயங்கள் ஆண்டவருடைய விஷயங்கள் உங்களுடைய அன்பு வளர்றது போல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காமனாக ஏதோ ஒன்று பேசுங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆமே சொல்லுங்க கைகளை அசைத்து ஒரு காலை எழுவியா சொல்லு கரங்களை அசைத்து ஒரு காலை எழுவியா சொல்லு நான் கத்தருடைய பலிபீடத்தில் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் தாழ்மையோடு சொல்லுகிறேன் இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் எனக்கு திருமணம் ஆச்சு இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் வருகிற மே மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி எங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையிலே அத்தனை ஆண்டுகள் வருகிறது ஆனால் இந்த வருஷம் வரைக்கும் எத்தனையோ மன கஷ்டங்கள் வந்தாலும் ஒரு நாள் கூட முழுக்க ஒரு நாள் கூட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசாமல் இருந்ததே இல்லை கத்தருக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் ஆனால் நான் எல்லாம் நினைச்சது நீங்கள் பேசவே கூடாது ஆண்டவரே நான் தீர்மானத்தை வாபஸ் கூட வாங்கிக்கிறேன் ஆண்டவரே இப்படி பேசிட்டாங்களே பாஸ்டம் அப்படின்னு கூட நினைச்சது ஆனாலும் சாயந்தரம் வரும்போது ஆண்டவர் மனசில் இல்லைடா நீ சாட்சி சொல்ல வேண்டியவர் உன் பிள்ளைகள் ஊழியம் செய்ய வேண்டியவர்கள் நீ அப்படி இருக்கக்கூடாது அதே போல் நான் ஒருவேளை அமைதியாக இருந்தால் கூட பாஸ்டமாக வந்து வந்து உடனே பேசி இல்லை இல்லை நம்ம வந்து நைட்டு குடும்ப ஜபம் பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்ம பேசிடுறோம் அப்படின்ற கான்செப்டில் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஓடி கொண்டிருக்கிறோம் நான் நம்புகிறேன் நிறைய நேரத்தில் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே வருத்தம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பொருத்தனை கூட ஒரு காரணமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நான் விசுவாசி ஆனால் இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர் நீங்கள் மூணு நாள் கூட பேசாமல் இருந்தீங்களே ரெண்டு நாள் கூட உங்கள் பல நேரத்தில் நான் சொல்கிறேன் உங்களால் எப்படி இருக்க முடியுது நமக்கு ஆறு மணி நேரம் இருக்கிறதே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது ஐயோ என்னமோ மழை போன மாதிரி தெரியுது இன்னும் இவ்வளோ ப்ரெஷராக இருக்குது பேசாமல் இருந்து இருந்தால் அப்படியே வெடிக
நான் உண்மையை சொல்லிட்டேன் அப்போ நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய சரீரத்தை செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சிலர் அப்படின்னா அந்த மாதிரி தான் ஏழும் போது நாலு நாள் கணவர் இடத்துல சண்டை போட்டு சாப்பிடாமல் இருக்கிற பெண்கள் அப்பா இப்படி தான் இதெல்லாம் இருக்க முடியுதோ தெரியல சாப்பிடாமல் வீட்டில் இருக்கிறது சண்டை போட்டு இருக்கிறது இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இன்றைக்கி இந்த முதல் ஃபேமிலி கேம்பில் கணவன் மனைவி கூடுகையில் நான் இன்னொரு தீர்மானம் எடுக்கல ஆவியான உங்களோட பேசுகிறேன் கத்த தான் இந்த வார்த்தையை கொடுக்குறேன் நான் மரணம் வரைக்கும் என் மனைவி நடத்தில் பேசாமல் இருக்கவே மாட்டேன் என் கணவனை அவர் என்ன காயப்படுத்தாத நான் பேசுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துகிட்டு போங்க நான் நம்புகிறேன் ஆண்டவர் உங்களை கனப்படுத்துறதுக்கு வல்லவராக இ